ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് കുടുംബ കോടതിയിൽ സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന കേസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സ്വർണം തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന കാര്യം അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് വിവാഹം നടക്കുമ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്വർണമാണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പം ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ആണിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ വരികയും അവർ ചോദിക്കുന്നത് എത്ര കൊടുക്കുമെന്നാണ് അതായത് എത്ര കൊടുക്കും മീൻസ് സ്വർണം എത്ര കൊടുക്കുമെന്നാണ് എത്ര പവൻ എന്നാണ് അത് നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞു ആര് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് സത്യമല്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം അത് പെൺകുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷാകർത്താക്കൾ അവരുടെ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ടേ സ്വർണം കരുതും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി സ്വർണം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹത്തിന് അണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വർണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് അവർ ആ സ്വർണം ഉണ്ടാക്കും അതെന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആ കൾച്ചറിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ അമ്പത് പവനാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നൂറ് പവനെങ്കിലും ഇടും നൂറ് പവൻ ഇട്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്തെങ്കിലും ഇടും കാരണം ഒരു പത്ത് പവനെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇടണം എന്നുള്ളത് ഒരു വാശിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വാശി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹത്തിന് ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമായിട്ട് മാറി ഒരു വിവാഹത്തിന് പെൺകുട്ടി വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്ന് വിവാഹ മണ്ഡപത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ നോക്കുന്നത് എത്ര സ്വർണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർണം ഇല്ലാത്തവർ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വർണം ഇമിറ്റേഷൻ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചിടുകയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വർണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ സ്വർണം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കടമായിട്ട് കൊടുക്കും തൽക്കാലം ആ വിവാഹത്തിന് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ സ്വർണം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഡെവലപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുകയും അതായത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുകയും അവിടെ ആ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മായി അമ്മ ആ സ്വർണം അങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നടപടിയുണ്ട് അവർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സ്വർണം ഇടാനുള്ള സ്വർണം അങ്ങ് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി സ്വർണം എടുത്തിട്ട് ലോക്കറി വയ്ക്കുക ആ സ്വർണം അവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ലോക്കറി വച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ ഒരു കുടുംബ കലഹത്തിലോട്ട് എത്തിപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിന്റ് ലോക്കർ അതായത് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പേരിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വയ്ക്കും അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൾച്ചറുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണത്തിന് വിവാഹത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പെൺകുട്ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലർക്കും വിഷമമാണ് കാരണം സ്വർണം കൊടുക്കണമല്ലോ അതേ സമയം ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമാണ് സ്വർണം കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ സ്വർണത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്വർണം കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസ് സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബ കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോർഡർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിന്റെ ആദ്യ പടി എന്നുള്ളവണ്ണം ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കേസ് കൊടുക്കാനാണ് എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെടുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര സ്വർണം കൊടുത്തുപോയി അതിന് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ അവരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും സംശയങ്ങൾ അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് കാരണം ഒരു സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റീസ് നമ്മൾ കോടതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് കള്ളക്കേസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ഒരു പത്ത് പവൻ സ്വർണം ഇട്ടവനും കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് പവൻ ഇട്ടെന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കോടതികൾ പലപ്പോഴും ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഫോട്ടോ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും സത്യസന്ധമല്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാരണം വിവാഹത്തിന്റെ അന്ന് സ്വർണം കുറവുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും കടം വാങ്ങിച്ചിടും അപ്പൊ
പഠിപ്പിക്കണോ ഇരുന്നൂറ് പവൻ ഇട്ടുന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വാല്യൂ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വർണത്തിന് ഓരോ ദിവസവും വാല്യൂ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കല്യാണം നടന്ന സമയത്ത് ഉള്ള സ്വർണത്തിന്റെ വില അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ളത് ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലുള്ള വില അല്ല രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പതിനഞ്ച് കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ വിധി വരും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തെട്ടാകും അപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്ര മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഇത് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തർക്കമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പേയ്മെന്റ് പല രീതിയിലാണ് കോടതി അലോ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇത് സ്വർണം വാങ്ങിച്ച ഡേറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എത്ര ആയിരുന്നു റേറ്റ് അന്ന് പതിനായിരം രൂപ ആയിരുന്നു വെച്ചൊരു പവന് അന്ന് പതിനായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് കേസ് തീരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കോടതി രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ സ്വർണത്തിന്റെ വില വിധിച്ച എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് കേസ് ഫൈൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കേസ് ഫൈൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചോ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന്റെ വിധിച്ചാൽ പറ്റൂ പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിധി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിനേക്കാളും എന്ത് മാത്രം വില മാറി ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ വിധി വന്നെന്ന് വെച്ചോ ആ വിധിയുള്ള ഡേറ്റിൽ ഉള്ള പേയ്മെന്റിന്റെ ആ സ്വർണത്തിന്റെ വില വെച്ച് വിധിച്ചാൽ പറ്റൂ ഇന്ന് ഇപ്പൊ മുപ്പതിനായിരം വില ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ നടക്കുമോ കാരണം ഇത് എക്സി അവൻ തിരിച്ച് പൈസ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഫൈൽ ചെയ്ത് പിന്നെ വർഷങ്ങളോളം കയറി ഇറങ്ങണം അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലായിരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് വിധി ഒരുപാട് മാറി കാണും ആ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഒരുപാട് മാറി കാണും അപ്പൊ അത് പറ്റൂ അത് പറ്റില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില കണക്കാക്കേണ്ടത് ഏത് സമയത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു തർക്കമായിട്ട് കോടതിയിൽ വന്നത് അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ലേ അതൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്നാണ് എന്നെ പറയുന്നത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുമ്പം പലപ്പോഴും ഈ ഹസ്ബൻഡിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് പേടിയാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇറക്കി വിടൂല്ല ജപ്തി പോലെ കുറെ കോട്ട സ്റ്റാഫുകൾ വന്ന് പതിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയും നമ്മൾ ഇനി എവിടെ പോയി കിടക്കും എന്നുള്ള ഒരു പേടി വരും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കേസ് വിധി വരുന്ന വിധി വന്ന് ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ എക്സിക്യൂഷനും പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പ്രോപ്പർട്ടി നിന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കേസ് പ്രത്യേകം കൊടുത്ത് അത് എക്സിക്യൂഷൻ കൊടുത്ത് അത് ഇടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്പീലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിയും അതിന് മുമ്പേ ഒന്നുകിൽ കേസ് സെറ്റിലായിപ്പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കേസ് കളഞ്ഞിട്ട് പോകും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കും അതിന്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറ്റാച്ച്മെന്റ് ബിഫോർ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രിക്കോഷൻ മാത്രമാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ അവൻ പൈസ തന്നില്ല എങ്കിൽ അവൻ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു സാധനമില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജപ്തി ചെയ്ത് മീൻസ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ജപ്തി ചെയ്ത് ഇടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും നിങ്ങൾക്കില്ല അത് ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനും പോകുന്നില്ല അവിടെ കരവടയ്ക്കുന്നതിന് വില്ലേജ് ഓഫീസ് കൊണ്ട് വന്ന് കരവടയ്ക്കുമ്പോൾ അവർ റെഡ് ലെറ്ററിലാണ് എഴുതി തരുന്നത് കരം എടുക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ കരം എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു തടസ്സവുമില്ല കരമൊക്കെ എടുക്കുക റെഡ് ലെറ്ററിൽ എഴുതിയിട്ട് ഈ പേപ്പർ വേറെ ഒന്നിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇത് സെയിൽ എടുത്താലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അഥവാ ഇൻ കേസ് നമുക്കൊരു സെയിൽ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കോടതിയിൽ വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും കോടതി ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് അടിച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വാല്യൂ ആയിട്ട് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം നടക്കില്ല പകരം നടക്കുന്നത് വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ നമുക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ
ഇതിൽ ഏതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൂടെ ചേർന്നാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് അവർ ഒരു കേരളത്തിലെ ഒരു ഫാമിലി കോടതിയിലാണ് കേസ് കൊടുത്തത് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് വെയ്റ്റിനിങ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഗ്രാംസ് അറൗണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ഒരു അറുപത്തഞ്ച് പവനായിട്ട് കണക്കാക്കാം അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്തി ആറിനകത്തുള്ള ഒരു പവൻ അറുപത്തഞ്ച് പവനായിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടാം ഓർ ഇൻ ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്താണ് അഥവാ ഈ അറുപത്തഞ്ച് പവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റ്സ് ഇക്വാലന്റ് വാല്യൂ അതിന്റെ എത്രയാണോ വാല്യൂ ഉള്ളത് അത് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എലോങ് വിത്ത് മെയിന്റനൻസ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയ്ക്കും കുട്ടിക്കും ഉള്ള ഒരു മെയിന്റനൻസും അതായത് പാസ്റ്റും മുൻകാലത്തിലുള്ളതും ഇനി മുമ്പോട്ട് വരുന്ന കാലത്തുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിന്റനൻസും കൊടുക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒ പി ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൂടെ ചേർന്ന് ഭർത്താവിനെതിരെ ഫൈൽ ചെയ്തത് ഇതിനകത്ത് ഭർത്താവ് നോട്ടീസ് കൈപ്പറ്റിയിട്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല അവരെ അയാളെ എക്സ്പാർട്ടി ആയിട്ട് വിധിച്ചു എന്നിട്ട് കോടതി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എക്സ്പാർട്ടി ജഡ്ജ്മെന്റ് പാസ്സാക്കി മുപ്പത് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അതിൽ കോടതി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞില്ല പകരം പറഞ്ഞത് സ്വർണത്തിന്റെ വിലയായ അതായത് കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ച സമയത്തെ വിലയായ അന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഇവർ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചത് അതിന്റെ വിലയായ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ അതായത് ഈ അറുപത്തഞ്ച് പവന്റെ അന്നത്തെ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സ്വർണം വാങ്ങിച്ചപ്പോഴുള്ള മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആയ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപ കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ കോടതി ഓർഡറായി അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആറ് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രം ഡേറ്റ് ഓഫ് ഫൈലിംഗ് ദ പെറ്റീഷൻ ടു ഡേറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത ഡേറ്റ് മുതൽ ഈ കേസിന്റെ വിധി വന്ന ഡേറ്റ് വരെയുള്ള അത്രയും കാലത്തേക്കുള്ള ഈ കേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഫൈൽ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് എക്സ്പാർട്ടി വിധി വന്നത് കാരണം ഇത്രയും ഡിലേ വരാനുള്ള കാരണം കോവിഡും എല്ലാം കൂടെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പാർട്ടി ഓർഡറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഒന്നര വർഷത്തിനകത്ത് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഡിലേ വരാനുള്ള കാരണം കോവിഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് നാല് വർഷം ഇരുപത്തൊന്ന് അഞ്ച് വർഷം ഈ അഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള ആ ഡേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയും വർഷത്തെ ആറ് ശതമാനം പലിശ അതായത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പത്തോരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയുടെ ആറ് ശതമാനം അപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ ആറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് ആറ് ആറ് വർഷത്തേക്ക് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയോളം രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ വരും അത്രയും രൂപയും കൂടെ വരും അപ്പൊ അഞ്ചും അഞ്ച് അമ്പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരം കൂടെ കൂട്ടിയാലും അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഏഴ് എട്ട് എട്ട് രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് അത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില സ്വർണത്തിന്റെ വില എത്ര ആയി കണക്ക് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത്താറ് ലക്ഷം രൂപയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ അറുപത്തഞ്ച് പവന് പക്ഷെ ഇവിടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കൊടുത്തത് എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അവരുടെ ചങ്ക് തകർന്നു കാണും ഭാര്യയുടെ അവര് ഇത്രയും പൈസ ഇന്നത്തെ വില അന്നത്തെ പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പകരം പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ആ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫ് മാത്രമേ ഓർഡറും ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവരിതിൽ ആകെ അങ്ങ് അഗ്രീവ്ഡായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്ത് ഉടൻ തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി അപ്പീലായിട്ട് അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതിയിലാണ് ഈ പെറ്റീഷൻ വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഇത് അവിടെ ഇവര് ആർഗ്യൂ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ പൈസ വിധിച്ചത് ഇത് ആർബിട്രി ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഇത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇത് തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വിധിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്ത് ആ റിലീഫ് എഴുതിയ സമയത്ത് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇക്വാലന്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നത്തെ വാല്യൂ ആണെന്ന് അതിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അങ്ങനെ കോടതി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് വിധി പാസ്സാക്കിയത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ വാല്യൂ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ സ്വർണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഇങ്ങനെ ഉള്ളതെങ്കിൽ കോടതിക്ക് അത് ആ ഒരു സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം വെൻ ദ പൊസഷൻ ഓഫ് തിങ് ക്ലെയിംഡ് ഹാസ് ബിൻ റോങ്ഫുള്ളി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദ പ്ലൈൻറ്റിഫ് ഇതിന്റെ പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോങ്ഫുള്ളി ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ ഡിഫൻഡന്റിന് എങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യത്തിൽ സ്വർണം തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇതിന്റെ അകത്ത് നിയമത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായാലും കോടതി ഓർഡർ ചെയ്താൽ സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല പകരം ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കോടതി എങ്ങനെ ഓർഡർ ഇടണമായിരുന്നു സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ഇൻ കേസ് സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര രൂപ അതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള നമ്മൾ ഇനിയും നോക്കും അത് അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫ് ആയിട്ടുള്ള ആ പൈസ മാത്രം കൊടുക്കുക അതും പണ്ട് വാങ്ങിച്ച സമയത്തുള്ള അന്നത്തെ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അതൊരു ആർബിട്രി ആണ് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് കോടതി ഇവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോടതി വിലയിരുത്തുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ആ സ്വർണം അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തേ പറ്റും കാരണം ഇതിന്റെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇമോഷണൽ ആണ് അവർക്ക് ആ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച സ്വർണമാണ് ആ സ്വർണം തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ബാധ്യത ആദ്യത്തെ കൺസിഡറേഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിലയിരുത്തി ഓർഡർ ട്വന്റി റൂൾ ടെനിനകത്ത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോടതി അത് പറയുന്നുണ്ട് ഡിക്രി ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്വർണം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ചലിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഡെലിവറിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് ഇമൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ഒക്കെയാണ് അത് എടുത്തു മാറ്റാൻ കഴിയാതെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇമൂബൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ വേർ ദ സൂട്ട് ഈസ് ഫോർ മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ മൂവൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വർണം വരും കാർ വരും പൈസ വരും എല്ലാം വരും ആൻഡ് ദ ഡിക്രി ഈസ് ഫോർ ഡെലിവറി ഓഫ് സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി അതിന്റെ ഡെലിവറിക്കുള്ള ഡിക്രി ആണ് കോടതി പാസ്സാക്കിയെങ്കിൽ The decree shall also state the amount of money to be paid as an alternative if delivery cannot be had. എന്ത് ചെയ്യണം ആ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിന്റെ വാല്യൂ കൂടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഓർഡർ കോടതിക്ക് ഇടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടെ കോടതി ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ആ സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് പൈസ അടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് കോടതി ചെയ്തത് സ്വർണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പണ്ടത്തെ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ച് കോടതി വിലയിരുത്തി കോടതി കുറെ ജഡ്ജ്മെന്റുകളൊക്കെ നോക്കി അടുത്തത് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ വൺ എക്ക് അകത്ത് കേരള കോർട്ട് ഫീ ആൻഡ് സൂട്ട് വാല്യൂഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയന്റെ അകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സൂട്ട് ഫോർ മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇന്നെ സൂട്ട് ഫോർ മൂബൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതർ ദാൻ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഫീ ഷാൽ ബി കമ്പ്യൂട്ടർഡ് എന്റെ ഫീ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നതെന്നാണ് വേർ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഹാസ് എ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ സച്ച് വാല്യൂ ഓർ വേർ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഹാസ് നോ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓൺ ദ എമൗണ്ട് അറ്റ് വിച്ച് ദ റിലീഫ് സോട്ട് ഈസ് വാല്യൂഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണത്തിനേക്കാൾ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് പത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂയിൽ കൊടുക്കണം ഇനി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിന്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന് എത്ര രൂപ വില വരുമോ എന്ന് ആ വില കൊടുക്കണം എന്നാണ് കോടതി വിലയിരുത്തിയത് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യമുണ്ട് അതിന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇനി മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം വരും എന്താണ് എപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് എപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് കൊടുക്കണം അത് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് ആണോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ വാല്യൂ ആണോ അന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് ഇന്ന് ഡേറ്റ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻ ആണോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പെറ്റീഷൻ കൊടുത്തതെന്ന് വെച്ചോ അന്ന് അതിന് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ട് അന്നത്തെ വാല്യൂ ആണോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രി ആണോ ഇനി കോടതി ഓർഡർ ആവുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അന്ന് അതിന് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് അന്നത്ത
വിവാഹ പിറ്റേന്ന് ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ അത് വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കും ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്വർണം അവർക്ക് ഇടാനുള്ളത് കൊടുക്കും അവര് പറയും നമ്മുടെ ലോക്കറിൽ വച്ചേക്കാം എന്ന് പറയും അവർ എന്നിട്ട് ലോക്കറി കൊണ്ട് വച്ചിട്ട് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ വച്ചിരിക്കും ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും അവരുടെ കടങ്ങളെ വീട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും വീട് വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ വീട് വയ്ക്കാനുള്ള ചെലവ് അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കും ചില വിരുദ്ധന്മാർ പൈസ മൊത്തം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യും മിക്കവാറും സ്വർണം പോവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചിലർ വേറെ ഫ്രാഡ് രീതിയിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റുകയും അവർ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് അത് പൈസയാക്കി അവർ തീർത്ത് കളയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവരെ പിന്നെ അടിച്ചു കളയുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് എപ്പോഴാണ് സ്വർണം തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാരിറ്റൽ ഡിസ്കോഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്വർണത്തിന്റെ ആവശ്യം പറഞ്ഞത് അയ്യോ പണ്ട് ഞാൻ സ്വർണം കൊടുത്തിരുന്നു അതെനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണം ഞാൻ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോഴും അവരെ കയ്യിൽ ഒന്നും കാണത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ കേസുമായിട്ട് പലരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ആദ്യമേ തന്നെ സ്വർണം അവർ വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കാൻ നേരത്ത് കൊടുക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണ് അമ്മ എമ്മ പെണ്ണങ്ങും അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പലരും കൊടുക്കും ഇപ്പോഴും പുതിയൊരു കൾച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ജോയിൻ ലോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫെസിലിറ്റീസ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ലോക്കറിൽ വയ്ക്കുമെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു വിവാഹത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു മിക്കവരുടെ കയ്യിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ബില്ല് പോലും കാണത്തില്ല ആരും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴെന്ന് വെച്ചാൽ ബില്ല് എല്ലാവരും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിലോട്ട് ബില്ല് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കണം കാരണം നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ കാണിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ബില്ല് വാങ്ങിച്ചാൽ പോരാ നമുക്കിത് എന്ത് എവിടുന്ന ഉള്ള സോഴ്സ് വഴിയാണ് ഈ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയെന്നും കൂടെ കാണിക്കണം ചിലപ്പോൾ പരേടം വിറ്റ പൈസ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പൈസ ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് വഴി കിട്ടിയെങ്കിൽ ഗിഫ്റ്റ് വഴി കിട്ടിയത് അതെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഒളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ പെട്ടു ഇൻ കേസ് ബില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കുഴപ്പം പക്ഷേ ബില്ല് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബില്ല് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ചിലർ കള്ള ബില്ലുകളൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ നടന്ന കല്യാണം കേസ് ഫൈൽ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒമ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് ഫൈൽ ചെയ്യുന്നത് ഡിക്രി ആവുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നാലാം മാസത്തിൽ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പതിനാല് വർഷം കഴിഞ്ഞു ആ വിലയുടെ ഉള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക അറുപത്തഞ്ച് പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ അന്നത്തെ വിലയും ഇന്നത്തെ വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഭയങ്കരമായ ഡിഫറൻസ് വന്നു അന്ന് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയായി എന്റെ ഇരട്ടിക്കിരട്ടിയായി ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ആയി ഇപ്പൊ ഇത്രയും പൈസയായി ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ പൈസ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞു ഇനിയും കഴിയും ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു സാധനം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എത്ര രൂപയാവും സ്വർണത്തിന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഇത് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് വെച്ചാൽ പറ്റത്തില്ല കാരണം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ എമൗണ്ട് വെച്ചാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല ഡേറ്റ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പറ്റുമോ അന്നത്തെ സ്വർണത്തിന്റെ വില വ്യത്യാസം നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു പെറ്റീഷൻ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഓർഡർ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഓർഡർ ആകത്തുള്ളൂ സ്വർണത്തിന്റെ വില മാറും ഇനി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡിക്രി വെച്ചാൽ പറ്റുമോ ഓർഡറായി സ്വർണം കൊടുക്കുക ഓർഡറായി ഇത്ര രൂപ ഇന്നത്തെ റേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് ഇനി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ സ്വർണം നമ്മളെ കൈ കിട്ടുമ്പോൾ ഇനിയും വർഷം മൂന്നാല് ഒരു അപ്പീലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇനിയും പിടിക്കും വർഷങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വയ്ക്കുന്നതല്ലേ നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് തന്നെ വെക്കണം സ്വർണത്തിന്റെ വില ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വെച്ച് തരണമെന്ന് പറയണം കോടതി ഇപ്പൊ ഓർഡർ ചെയ്ത കണക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ കയറി ഓർഡർ ചെയ്താ
ഈ കേസിനകത്ത് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ദ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഗേർട്ട് കനോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ ഡിഗ്രി ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് ഓർ ദർ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ടേക്ക് ഡിഗ്രി അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ്സ് ടെനർ ആൻഡ് കനോട്ട് എന്റർടൈൻ എനി ഒബ്ജക്ഷൻ ദാറ്റ് ദ ഡിഗ്രി വാസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇല്ല ഓർ ഓൺ ഫാക്ട്സ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് സൈഡ് ബൈ ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇൻ അപ്പീൽ ഓർ റിവിഷൻ എ ഡിഗ്രി ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറോണിയസ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ബൈൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടീസ് ഹെൻസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് കോർട്ട് ഹാസ് നോ അതോറിറ്റി ടു മോഡിഫൈ ഓർ ആൾട്ടർ ദ ഡിഗ്രി അതായത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് കോടതിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ആൾട്ടർ ചെയ്യാനോ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കേസ് കൊടുത്ത് കേസ് കൊടുത്ത് ഓർഡർ ആയി ഡിഗ്രി ആയി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനോ ആൾട്ടർ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ ഡിഗ്രിയെ സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അത് അപ്പീലിലൂടെ റിവിഷനിലൂടെ മുകളിലത്തെ അപ്പീൽ കോടതിയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അത് ചെയ്യിക്കുക നിവൃത്തിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ പോയിട്ട് അതിന്റെ റിലീഫ് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഈ കേസിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് ഈ കേസിനകത്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് അവർ അപ്പീലായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലി കോടതിയുടെ എന്ത് ഓർഡർ സെറ്റ് സൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തുവാണോ കോടതിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോടതി ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു മീഡിയേഷന്റെ കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ സ്വർണത്തിന്റെ കേസിനകത്ത് മീഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ സ്വർണത്തിന്റെ കേസിനകത്ത് മീഡിയേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിക്കും മീഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം വരുന്നത് സെക്ഷൻ നയൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി കോർട്ട്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിനകത്താണ് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ഫാമിലി കോർട്ട്സ് ടു മേക്ക് എഫേർട്ട് ഫോർ സെറ്റിൽമെന്റ് സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ എഫർട്ട് എപ്പോഴും കോടതി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഏത് കേസ് ഇപ്പൊ എം സി ഫൈൽ ചെയ്താലും മെയിൻ്റനൻസ് ഫൈൽ ചെയ്താലും ആർ സി ആർ ഫൈൽ ചെയ്താലും ഡൈവോഴ്സ് ഫൈൽ ചെയ്താലും ഇനി എന്തിന് പറ്റിയേഷൻ ഫൈൽ ചെയ്താലും ഒരു എഫർട്ട് കോടതി എടുക്കണം സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ തേർട്ടീൻ ബിയിൽ വരെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് എങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കണം അത് പറഞ്ഞ ഇൻ എവരി സൂട്ട് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് എൻഡ് അവർ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ഡു സോ കൺസിസ്റ്റന്റ് വിത്ത് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ദ കേസ് ടു അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് പെർസ്യൂഡ് ദ പാർട്ടീസ് ഇൻ അറൈവിംഗ് അറ്റ് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദ സൂട്ട് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ ഫാമിലി കോർട്ട് മേ സബ്ജക്ട് ടു എനി റൂൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹൈക്കോർട്ട് ഫോളോ സച്ച് പ്രൊസീജിയർ ആസ് ഇറ്റ് മേ ഡീം ഫിറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റൻസ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എഫർട്ട് എടുത്തിരിക്കണം ഒരു മീഡിയേഷൻ അയക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് ഒരു പാർട്ടി വന്ന് കോടതിയിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമേ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിനും മീഡിയേഷനൊക്കെ അയക്കുന്നത് അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇഫ് ഇൻ എനി സൂട്ട് ഓർ പ്രൊസീഡിങ്സ് അറ്റ് എനി സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റീസണബിൾ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടീസ് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് മേ അഡ്ജേൺ ദ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഫോർ സച്ച് പീരീഡ് ആസ് ഇറ്റ് തിങ്സ് ഫിറ്റ് ടു എനേബിൾ അറ്റംസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ടു എഫക്ട് സച്ച് എ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇനി ഇപ്പം കോടതി വിചാരിക്കണം അപ്പം ആദ്യമേ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഒക്കെ പോയി അതൊന്നും നടന്നില്ല തിരിച്ച് കോടതിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രയലൊക്കെ നടന്ന് ഇങ്ങനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് സ്റ്റേജിൽ വേണോ ഇനിയിപ്പോൾ അവസാന ഹിയറിംഗ് പറയുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവേണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ ആ ഒരു മൈൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് നാളെ കേസ് നടത്തി ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ചില ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോടതിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോൾ കോടതിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റിൽമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയക്കാം മീഡിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വേണമെങ്കിലും അയക്കാം ഇനി പാർട്ടീസ് വന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു സെറ്റിൽമെന്റ് വേണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പാർട്ടീസ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ കോടതിക്ക് അത് ചെയ്യാം ഇനി അപ്പീൽ സ്റ്റേജിലാണെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തടസ്സവും ഈ മീഡിയേഷൻ കാര്യത്തിൽ ഇല്ല ഇതിന് പലരും ചോദിക്കും എത്ര മീഡിയേഷൻ ഉണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എത്ര മീഡിയേഷൻ വേണോ കൊടുക്കാം കാരണം ഒരു കേസ്
ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തുകൊണ്ട് കോടതി എന്ത് ചെയ്ത് അവര് കൃത്യമായി ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന് അവര് ആ കോടതി അതിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ കോടതി ഗ്രാന്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാര്യം എടുത്തു കാരണം ജനറലോ അതർ റിലീഫോ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ റിലീഫ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ റിലീഫ് അതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന പോലെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തത് പണ്ടത്തെ മാർക്കറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ അകത്ത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫിന്റെ അകത്ത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുവന്ന് കോടതി എന്ത് ചെയ്ത് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ത് കോടതി എന്ത് ചെയ്ത് വൺസ് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഈസ് കൺവിൻസ്ഡ് ഫോർ ജെന്യൂൻനെസ് ഓഫ് ദ ക്ലെയിം മെയ്ഡ് ബൈ ദ പെറ്റീഷണർ ഇറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ഹെസിറ്റേറ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് ദ റിലീഫ് ഇൻ കേസ് ഇൻ ഹാൻഡ് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഫൗണ്ട് ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അറൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഗ്രാംസ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ അപ്പലന്റ് ബട്ട് ദ ഫാമിലി കോർട്ട് ഫെയിൽ ടു ഗ്രാൻഡ് ഡിഗ്രി ഫോർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ് ഇൻ സ്പീഷി ബട്ട് ഗ്രാൻഡ് എ ഡിഗ്രി ഫോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് റിലീഫ് അലോൺ ദാറ്റ് ടു ബൈ അവാർഡിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പർച്ചേസ് വിച്ച് വാസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഔട്ട് ഇൻ ജസ്റ്റിസ് ടു ദ അപ്പലന്റ് ആസ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഇവൻ വിത്തൌട്ട് ആസ്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് റിലീഫ് ഫോർ ദ സെയിം ഫോർ ഡൂയിങ് ദ ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടി ദ ഫാമിലി കോർട്ട് കുഡ് ഹാവ് ഗ്രാൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പഴയ റേറ്റ് ആണ് കൊടുത്താൽ ഇവർ കൃത്യമായിട്ട് റിലീഫിന്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം കോടതി അത് നോക്കണം അതായത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഈ കോടതി ഉള്ളത് പാർട്ടീസിന് ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് കോടതി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു പ്രസന്റ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ വെച്ച് തന്നെ കോടതി അത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇന്റെ റിസൾട്ട് അപ്പീൽ ഈസ് അലോഡ് മോഡിഫൈ റിലീഫ് വൺ ഇൻ ദ ഡിഗ്രി ആസ് ഫോളോസ് അപ്പൊ റിലീഫ് എന്ത് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദ ഫസ്റ്റ് അപ്പലന്റ് ഈസ് അലോഡ് ടു റിക്കവർ ദ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഇൻ ദ പെറ്റീഷൻ വെയ്റ്റിംഗ് ഫൈവ് ഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ടു റിക്കവർ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഫ്രം ദ റെസ്പോണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഹിസ് അസെറ്റ്സ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എവിടെ വെച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വെച്ച് കണക്കാക്കാനായിട്ട് കോടതി പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് റിക്കവർ ദ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് ആ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യും നമ്മളെ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ ഒ പി പെറ്റീഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ അകത്ത് ഗോൾഡിന്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊടുക്കും ഈ ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോൾഡിന്റെ പ്രസന്റ് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് വെച്ച് കണക്കാക്കി കൊടുക്കാനും ആദ്യം ഈ സ്വർണം തിരിച്ചു കൊടുക്കാനും സ്വർണം തിരിച്ച് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ഈ പൈസ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കോടതി ഓർഡർ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് അഞ്ചഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇനി കിട്ടാൻ പോകുന്ന എത്രയായിരിക്കും പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇനി അയാൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനിയും ലേറ്റ് ആയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്ര അന്നത്തെ പേയ്മെന്റ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ പത്ത് മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അവർക്ക് കിട്ടും അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ പലപ്പോഴും പെറ്റീഷ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോടതി കൺവിൻസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ സ്വർണ്ണമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടും അതിന്റെ എല്ലാ കണക്കുകളും വച്ചങ്ങ് ഹാജരാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സും കാണിച്ച് ബില്ലും ഒക്കെ വച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതിക്ക് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിലീഫ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോടതി ഗ്രാൻഡ് ചെയ്ത് തരും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺവിൻസ് ചെയ്യണം കോടതിയെ കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ കോടതിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ പാസ്സാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു റിക്കവറി സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോൾഡിന്റെ സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇത്ര സ്വർണ്ണം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറിജിനൽ ബില്ല് നമ്മൾ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയാണ് അതുപോലെ അവർക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്വർണ്ണം കിട്ടിയത് അതിന്റെയൊക്കെ ഡീ
ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ടാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചെറിയൊരു പേയ്മെന്റ് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് പറ്റിയൊക്കെ പറ്റുന്നുള്ളവർ അത് ചെയ്യണം അപ്പ